రోబో టూ సినిమాలో చూపించినట్టు రేడియేషన్ కు పక్షులు చనిపోతాయా అసలు రేడియేషన్ అంటే ఏంటి ఇది పక్షులకు అలా ఉంచితే మనుషులకు ఎంత హానికరం రేడియేషన్ సృష్టించే టాప్ టెన్ ఫోన్ లివే టూ పాయింట్ జీరో చిత్రంలోని పక్షిరాజు పాత్రకు స్ఫూర్తి ఎవరు భారీ బడ్జెట్ తో కళ్లు చెదిరే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన రోబో టూ సినిమా నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లు సాధించి దూసుకెళ్తోంది కొత్త కొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తోంది ఈ సినిమా తన వ్యాపారానికి తీవ్ర అడ్డంకి అంటూ టెలికాం కంపెనీలు ఏకంగా దావా వేశాయంటే పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ సినిమాలో చెప్పినట్టు స్మార్ట్ ఫోన్ రూపంలో మనకు సమస్త సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికేసిందని సంబరపడిపోతున్నా కానీ దీనివల్ల మనకింత హానికరమో గుర్తించడం లేదు స్మార్ట్ ఫోన్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ సెల్ ఫోన్ టవర్ల వల్ల ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు పక్షుల మాట అలా ఉంచితే మనిషికే ఇవి ప్రమాద సంకేతాలుగా మారి హెచ్చరిస్తున్నాయి సెల్ ఫోన్ రేడియో ధార్మిక శక్తి అంటే రేడియేషన్ సోకడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు స్మార్ట్ ఫోన్ కారణంగా దూరాలు దగ్గరయ్యాయని మనమంతా ఫీల్ అయిపోతున్నా ఎన్నో రోగాలు కూడా ఇదే సెల్ ఫోన్ ధార్మిక శక్తి ద్వారా మనకు దగ్గరవుతున్నాయన్న సంగతే మర్చిపోతున్నా స్మార్ట్ మాయలో పడి అస్సలు గుర్తించలేకపోతున్నా అటు నుంచి వచ్చిన సందేశాన్ని ఇటు సులభంగా తెలుసుకోవడంతో సరిపెట్టకుండా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ దాంతోనే అంట కాగటం అత్యంత ప్రమాదకరం సెల్ ఫోన్ ను విపరీతంగా వాడే వాళ్లకు మెదళ్లోనూ నోటిలోనూ కణతులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది పిల్లల్లో నడవడికకు సంబంధించి సమస్యలు తలెత్తే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు నిపుణులు వీటన్నిటి నుంచి బయటపడాలంటే తక్కువ రేడియేషన్ ప్రభావం ఉన్న ఫోన్లనే కొనాలి ఈడబ్ల్యూ జీ అనే చిన్న పుస్తకంలో ఇలాంటి ప్రమాద రహిత సెల్ ఫోన్ల సమాచారం ఉంటుంది మన వాడే బ్యాటరీ కింది భాగంలో ఫోన్ మోడల్ నెంబర్ ద్వారా దీన్ని గుర్తించవచ్చు అలా అతి తక్కువ రేడియేషన్ విడుదల చేసే ఫోన్ ను మాత్రమే వాడాలి హెడ్ సెట్ లేదా స్పీకర్ ను ఉపయోగించడం మంచిది ఫోన్ల కంటే హెడ్ సెట్ లు అతి తక్కువ రేడియేషన్ ను విడుదల చేస్తాయి సెల్ ఫోన్ హెడ్ సెట్ కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను గమనించి వైర్ తో ఉండేలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదంటే వైర్లెస్ హెడ్ సెట్ ను ఎంపిక చేసుకోవడం ఉత్తమం హెడ్ సెట్ వాడడం కన్నా కూడా స్పీకర్ ద్వారా ఫోన్ మాట్లాడడం వల్ల మీ తల రేడియేషన్ నుంచి బాగా దూరం అవుతుంది అంతేకాదు ఎక్కువ వినాలి తక్కువ మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడే సెల్ ఫోన్ ఎక్కువ రేడియేషన్ విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి మెసేజెస్ పంపుతున్నప్పుడు కూడా సెల్ ఫోన్ ఎక్కువ రేడియేషన్ రిలీజ్ చేస్తుందట మీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఒక రోగాల పుట్ట దాని వైరస్ గాని మీకు సోకిందంటే మీకు ఆ వైరస్ పాకిపోతుంది కాబట్టి మీ ఫోన్ ను శరీరానికి దూరంగా ఉంచండి మాట్లాడేటప్పుడు హెడ్ సెట్ తో కాని లేక స్పీకర్ తో కాని ఫోన్ ను శరీరానికి అంటే ఛాతి భాగానికి మొండానికి దూరంగా ఉంచాలి చెవి దగ్గర అస్సలు ఉంచుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు జేబులో పెట్టుకున్న లేదా బెల్ట్ కు తగిలించుకున్న మీ శరీరంలోని మృదువైన కణాలు రేడియేషన్ ను తమలో ఇముడ్చుకుంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త మాట్లాడటం కంటే మెసేజ్లకే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం మంచిది ఎందుకంటే మెసేజ్లను పంపినప్పుడు మాత్రమే సెల్ ఫోన్లు తక్కువ శక్తిని వాడుతాయి ఇలా చేయటం వల్ల మీ తల రేడియేషన్ కు దూరంగా ఉండగలుగుతుంది సిగ్నల్స్ బలహీనంగా ఉండటం మరింత ప్రమాదకరం ఆ టైంలో మీ ఫోన్ ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే మీ ఫోన్ కు సిగ్నల్స్ అందకపోవటం వల్ల ఎక్కువ రేడియేషన్ విడుదల చేసే యత్నం చేస్తున్నట్టు గుర్తించాలి కాబట్టి రేడియేషన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ కు దూరంగా ఉంచటమే ఉత్తమం సంకేతాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పుడే ఫోన్ చేయటం మేలు చేస్తోంది పిల్లల ఫోన్ వాడకాన్ని బాగా తగ్గించాలి కారణం చిన్నపిల్లల మెదళ్లు రెండింతలు ఎక్కువ రేడియేషన్ కు గురవుతాయి అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో తప్ప పిల్లలు ఫోన్ వాడకుండా జాగ్రత్త పడాలి సెల్ ఫోన్లను సేఫ్ గా ఉంచుకోవడానికి క్యాప్స్ కీప్యాడ్స్ కవర్స్ లాంటివి వాడుతూ ఉంటాం ఇవి కనెక్టివిటీని మరింతగా తగ్గిస్తాయి ఈ పరిస్థితిలో సెల్ ఫోన్లు మరింత ఎక్కువ రేడియేషన్ విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి బిహేవియర్ ఆఫ్ ఇట్ రేడియేషన్ స్థాయిని ఆధారంగా చేసుకుని జర్మన్ ఫెడరల్ ఆఫీస్ ఫర్ రేడియేషన్ ప్రొటెక్షన్ అనే సంస్థ ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్ లో లభిస్తున్న పలు రకాల ఫోన్ల డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అందులో భాగంగా ప్రస్తుతం ఇండియాలో లభిస్తున్న ఫోన్లలో ఎక్కువ మొత్తంలో రేడియేషన్ కలిగి ఉన్న ఫోన్ల వివరాలను ప్రకటించింది రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ ఒకటి నాటి నుంచి ఇండియాలో అమ్ముతున్న ఫోన్లలో రేడియేషన్ ఎస్ఏఆర్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ పర్ కిలో కన్నా తక్కువగా ఉండేలా చూడాలని భారత ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ఫోన్లలో కొన్న స్థాయిని కూడా దాటి ఉండటం గమనార్హం జియోమీ ఎం వన్ ఏ వన్ షామీ సంస్థ గత ఏడాది విడుదల చేసిన ఈ ఫోన్లో ఎస్ఏఆర్ వాల్యూ 
భారత ప్రమాణాలను దాటిపోయే ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఐదు వాట్స్ పర్ కిలోగా ఉంది ఈ సంవత్సరం దీని తర్వాతి మోడల్ విడుదలైనప్పటికీ ఇప్పటికీ పాత మోడల్ చాలా చోట్ల వాడకంలో ఉంది ఇకపోతే ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ బాగా పాపులర్ అయిన వన్ ప్లస్ సంస్థ గత ఏడాది విడుదల చేసిన వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ వాట్స్ పర్ కిలోగా సార్ వాల్యూని కలిగి ఉంది ఇది కూడా పరిమితికి మించి రేడియేషన్ స్థాయి మూడో స్థానంలో హవాయి మేట్ నైన్ ఫోన్ ఇది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ సార్ వాల్యూని కలిగి ఉంది ఆ తర్వాత వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ తో హవాయి పి నైన్ ప్లస్ ఫోన్ ఐదో స్థానంలో హవాయి జిఎక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు నాలుగు ఓట్స్ పర్ కేజీ వాల్యూతో ఉంది ఆరో స్థానంలో వాయిదా పి నైన్ ఫోన్ వన్ పాయింట్ నాలుగు మూడు వాల్యూను కలిగి ఉంది ఏడో స్థానంలో హవాయి నోవా ప్లస్ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు సార్ వాల్యూతోనూ ఎనిమిదవ స్థానంలో వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోన్ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్ సార్ వాల్యూతోనూ తొమ్మిదవ స్థానంలో హవాయి పి నైన్ లైట్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సార్ వాల్యూతోనూ పదో స్థానంలో వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ సార్ వాల్యూతో యాపిల్ ఐఫోన్ సెవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫోన్లను కొనేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్త పాటించాల్సిందిగా సూచిస్తున్నారు మార్కెట్ పండితులు మనుషులంటే కాస్త దృఢంగా ఉంటారు అదే పక్షులనగా ఎంత చాలా చాలా చిన్న శరీరం మరింత లేలేత అవయవ సరడి అలాంటి పక్షులకు ఈ రేడియేషన్ శక్తి ఎంత హాని చేస్తుందంటే అంత మనమంతా సెల్ ఫోన్ వచ్చేసిందని సంపరపడిపోతున్నాం కానీ ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా మరెంత బిల్గేట్స్ అయినా ఇంకెంత స్టీవ్ జాబ్స్ అయినా ఆఖరణ తినాల్సింది తిండే ఆ తిండే మనిషికి పుష్కలంగా ఉండాలంటే అందుకు పక్షులెంతో కీలకం బయోయూరియా పక్షులే ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనుషుల కన్నా పురుగులే ఎక్కువ వీటిని తిని బతికే పక్షులే లేకుంటే ఏమవుతుంది ఎరువులను మరింత ఎక్కువగా వాడాల్సి ఉంటుంది అలా చేయడం వల్ల మన శరీరంలోకి రసాయనాలు మరింత ఎక్కువగా పంపాల్సి ఉంటుంది అలా చేస్తే ఏమవుతుంది మనిషి ఆయుర్ధాయం తగ్గిపోతుంది ఇప్పటికే మనిషి ఆయుర్ధాయం ఘోరంగా పడిపోయింది ఒక మనిషి అరవై డెబ్బై ఏళ్ల కన్నా మించి బతకడం లేదంటే కారణం ఒక పక్క రసాయన ఎరువుల వాడకం దీనికి రేడియేషన్ కూడా తోడైతే ఇక ఆ ఆయుర్ధాయం మరింత తగ్గిపోవడం ఖాయం కాబట్టి మన వ్యవసాయంలో ఎరువుల వాడకం తగ్గాలంటే ముఖ్యంగా పక్షుల తోడ్పాటు ఉండాలి అలా జరగాలంటే సెల్ ఫోన్ టవర్ల ద్వారా విడుదలయ్యే రేడియేషన్ తగ్గించాలి అందుకే రోబోటులో అక్షయ్ కుమార్ పాత్ర ద్వారా దర్శకుడు శంకర్ సేవ్ బర్డ్స్ అండ్ సేవ్ వెర్త్ అన్న నినాదాన్ని ప్రకటింపచేశాడు ఈ పాత్రకు స్ఫూర్తి మరెవరో కాదు భారత ఉపఖండంలోని పక్షి జాతులపై తొలి సమగ్ర సర్వే నిర్వహించిన ప్రఖ్యాత విహంగ శాస్త్ర నిపుడు అంటే ఆర్నిథాలజీ ఎక్స్పర్ట్ పర్యావరణవేత సలీం అలీ అవును ఈయన నిజ జీవితంలో కొన్ని అంశాల ఆధారంగానే టూ పాయింట్ జీరోలో పక్షిరాజు పాత్ర పుట్టుకొచ్చిందే బడ్మాన్ ఆఫ్ ది ఇండియాగా ప్రపంచ పర్యావరణ వేతలు ముద్దుగా పిలుచుకునే సలీం అలీ పక్షుల కోసం ఎంతగానో పాటుపడ్డారు రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్ లో దేశంలోని తొలి పక్షుల అభయారణ్యం నెలకొల్పారు బాంబే నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ ఏర్పాట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు పక్షుల జీవనాన్ని చెప్పే ఎన్నో అద్భుతమైన పుస్తకాల్ని రాశారు సలీం అలీ అందించిన సేవలకు గాను భారత ప్రభుత్వం పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ పురస్కారాలతో గౌరవించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు జూన్ ఇరవైన సలీం అలీ తుది శ్వాస విడిచారు అదలా ఉంచితే పక్షిరాజు పాత్రకు సలీం అలీని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడం గురించి టూ పాయింట్ జీరో కథ రచయిత జయమోహన్ మాట్లాడుతూ సలీం అలీ నేటికీ బతికుంటే మన టెక్నాలజీ వాడకం కారణంగా ప్రకృతికి జరుగుతున్న హాని గురించి మరింతగా ఆవేశపడేవాళ్లు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని పక్షిరాజు పాత్రను సృష్టించామని అన్నారు అక్షయ్ కుమార్ స్థానంలో మొదట ఈ పాత్ర కోసం కమలహాసన్ అనుకున్నారట నిజానికి పక్షిరాజు పాత్రను కమలహాసన్ చేయాల్సిందే అందుకు తగ్గట్టే సినిమాలోని మొత్తం భావోద్వేగాలన్నింటినీ ఆ పాత్రలో చూపించామని తన బ్లాగ్ లో రాసుకొచ్చారు రచయిత జయమోహన్ అదలా ఉంచితే పక్షులను కాపాడడం మన కర్తవ్యం వాటిని రేడియేషన్ నుంచి బయట పడేయాలంటే అందుకు మనకు మనం సెల్ ఫోన్ వాడకం పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి అలా జరగాలంటే అన్నింటికీ సెల్ ఫోన్ మీద ఆధారపడ్డం మానాలి కాబట్టి తస్మార్ట్ జాగ్రత్త మీరు విన్నది నిజమే తస్మార్ట్ జాగ్రత్త మీ సెల్ ఫోన్ ను భద్రంగా చూసుకోవడం కాదు మిమ్మల్ని మీరు భద్రంగా ఉంచుకోవడానికి అధిక ప్రాధాన్యతనివ్వండి ఇదండి ఇవాళ ఆసక్తికరమైన అంశం మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ గనక మీరు చూడాలనుకుంటే మీరు మా ప్లానెట్ లీఫ్ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Yeah.